Hello, dear students, teachers, guardians, and others who are watching me. Assalamu alaikum. This is Jio Rahman from Shoydbar School and College. Welcome all of you to my online class. You know, we are passing a dangerous period due to COVID-19 and at that moment we have to face another variant of COVID-19 called Omicron which is spreading faster than the before generation. So due to this reason our schools have been closed and we did not sorry and we are not able to take our class physically with you so we are taking online class to minimize your loss or to help you to continue your study okay dear student today I will take class for class 7 about an important topics of English grammar though this class has been designed for class 7 other can enjoy it as it is a basic topics or basic subject of English grammar so dear student let's start our class our today's topic is parts of space parts of space you know this topic is very very important or very essential to gain knowledge or to become successful in attaining our English grammar We can also call it the art of our English grammar. So, as this is a basic or important topics, everyone can enjoy it. Everyone can enjoy the class to enrich their knowledge about parts of speech. Okay, dear student. So, our today's topic is parts of speech. So, first we have to know. What is parts of speech? Or what does it mean? Parts of speech. If we break this word or if we try to find the meaning, to try to find out the meaning of each words of the sentence or of parts of speech, then it will be clear to us the meaning of parts of speech. So, as this class is especially designed for the student of class 7, I would like to present my class in English, sorry, in Bengali for their better understanding. Okay? So, I am going to go to the class. Parts of speech. I am going to go to the class. Parts of speech are the three words. I am going to go to the class. I am going to go to the class. I am going to go to the class. তখন আমাদের পার্টস অফ স্পিচের অর্থটা অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমে আমরা দেখবো পার্টস পার্টস এরপর দেয়া আছে ওয়াজ এরপর স্পিচ ওকে পার্টস অফ স্পিচ পার্টস আমরা যে এসটা বাদ দিয়ে দেই পার্ট অর্থ হচ্ছে অংশ পার্ট অর্থ হচ্ছে অংশ आज जब हम एस दी दें तो हम उसे पार्ट्स ऑफ़शो गुलो, ओके? ऑफ़शो गुलो, ए पार्ट्स ऑफ़, ऑफ़ एंड और तो हम आज में के स्पीस, ऊपी, सॉरी, बीबीटी बहुत बहुत 
लिखी लेखार अंतर्गत शब्द वाक्य व्यवहित है शुद्ध एक वार्ड लिखल ना होते जो वाक्य व्यवहित को शब्द है से पार्टस अफ स्पीच वाक्य व्यवहित वाक्य अंतर्गत प्रति शब्द ही होता है एक पार्टस अफ स्पीच ओके देख पार्टस अफ स्पीच प्रकार भेद हमें नर्माली जानी सबाई जानी कम बस पार्टस अफ स्पीच आठ प्रकार देर आर एट कैंड अफ पार्टस अफ स्पीच ओके तो आठ प्रकार पार्टस अफ स्पीच प्रथम नाउन 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 नहीं आलोचना करब तो मन है पार्टस अफ स्पीच तुम्हारे क्लियर हो गए पार्टस अफ स्पीच की वाक्य अंतर्गत प्रति शब्द ही वार्ड ही हम पार्टस अफ स्पीच एक्टाई पार्टस अफ स्पीच प्रकार हे नाउन हम नाउन नहीं आलोचना करब ओके डेयर स्टूडेंट लेट्स सी नाउ नाउ का बला हमें जो इंग्लिश बोलते जाए देन दिस्क्रिपन और इलाबरेशन अफ नाउ इज सरि इलाबरेशन हो गया डिस्क्रिपन डिस्क्रिपन अफ नाउ हे Now is a naming word. What is now? Now is a naming word. What the now is the name of the word. Naming word. A word which identifies or which indicates a noun. This is called. Sorry, a word which indicates or refers. ए नेम इज कल ए नाउन अर्थात नाउन हे शब्दी जैसे नाम के उल्लेख कर नाम के निर्देश कर पृथ्वी जो नाम आज सबग नाउन से हमें जो ये चले जाए नाम कीसर कीसर नाम की बुझा हम तक पाब अनेकगुल मैं शेष होना एतगुल पाब
আমরা অনেক লিখতে পারবো মানে পৃথিবীতে যত ধরনের নাম আছে সবগুলোই হচ্ছে নাও ওকে পৃথিবীতে যত ধরনের নাম আছে সবগুলোই নাও আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে প্রণাম ছাড়া প্রণাম ছাড়া আমরা যখন দেখব কোনো একটি ওয়ার্ড কোনো একটি ওয়ার্ড কোনো বাক্যের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের কাজ করছে প্রণাম ছাড়া সেটি হচ্ছে নাম এভাবেও আমরা নামকে আইডেন্টিফাই করতে পারি ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা এখন নামের প্রকার ভেদ দেখব নাম কত প্রকার আমরা যদি নামকে প্রথমে ভাগ করি তখন আমরা হচ্ছে শুদ্ধ প্রকার পাব বা দুই প্রকার নাম পাবো আমরা একটা হচ্ছে কনক্রিট নাম আরেকটি হচ্ছে কনক্রিট নাম অ্যাবস্ট্রাক নাম গ্রামের ভেতরে যদি বলতে যাই কনক্রিট নাম হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অর্থাৎ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যেগুলো অর্থাৎ আমরা হাত নাক কান মুখ ত্বক এগুলোর দ্বারা যেটুকু আমরা অনুভব করতে পারবো সেটিকে কিন্তু আমি তোমাদের বোঝার জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য বলছি যে এটিকে আমরা পদার্থ বলতে পারি অর্থাৎ পদার্থবাচক যে নামগুলো আছে সেগুলো হবে কনক্রিট নাম অর্থাৎ পদার্থর বৈশিষ্ট্য যেগুলোর মধ্যে আছে সেগুলোকে আমরা বলতে পারবো কনক্রিট নাম আমরা যদি পদার্থের ব্যাখ্যায় যাই বা বর্ণায় যাই সেক্ষেত্রে দেখবো যে পদার্থ তাকে বলা হচ্ছে যা মন আছে আয়তন আছে জায়গা দখল করে বল প্রয়োগ বাধা সৃষ্টি করে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে নামগুলোর মধ্যে থাকবে সেটি হবে কনক্রিট নাম আর এই নাম এই গুণগুলো যে নামগুলোর মধ্যে থাকবে না সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক নাম এই জন্য আমরা এটাকে বলবো অপদার্থ পদার্থের গুণ যে নাম নেই সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক নাম হ্যাঁ আর গ্রামের মতো আছে এটা হচ্ছে গুণ বাসক নাম করা হয় গুণ বাসক বিশিষ্ট আমি গুণ বাসক নাম বলে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বলছি যে অপদার্থ অর্থাৎ পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যগুলো যে নামগুলোর মধ্যে থাকবে না সেটি হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে আমরা একটি অর্থ বুঝি অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে অবিশ্বাস বা অকল্পনীয় যেটা অস্তিত্ব নেই সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওকে তাহলে আমার প্রথমে বলে দুটো কনক্রিট নাম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম আমরা এখন অ্যাবস্ট্রাক্টটা পরে আলোচনা করবো আমরা কনক্রিটটা ভাগ করে দিই কনক্রিটকে ভাগ করলে আমরা এখন আমরা কনক্রিটের ভাগ দেখবো কনক্রিট এটাকে ভাগ করে আমরা পাবো চারটা নাম সোফার নাম সোফার নাম নাম্বার টু নাম্বার থ্রি কালেকটিভ নাও নাম্বার ফোর ম্যাটেরিয়াল নাও আমাদের তো বাংলা লিখতে যায় দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কোন স্থান বা নির্দিষ্ট কোন শহর নাম বুঝাবে বা প্রতিষ্ঠানের নাম বুঝাবে অর্থাৎ ওটি ওটির ব্যক্তিবাচক নাম ওটি হচ্ছে 
ওই নামটি হচ্ছে যে নামকে নির্দেশ করব যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করব তার নিজস্ব পরিচয় ওকে ওটা অন্য কারো পরিচয় নয় আমরা যদি বলি প্রপার নাম একটু উদাহরণ দেই আমি লিখলাম রোহিম রোহিম আমি যদি বলি এটি রহিমের একদম নিজস্ব নেই এটি আর কারো নাম নয় ওকে মানে আমি যদি রহিম বলি তাহলে একটি ছেলের নাম নির্দেশ করা হবে ওকে একটা ছেলের নাম নির্দেশ করা হবে এটা তো ওই ছেলেটাকে বোঝানো হবে অন্য কাউকে নয় আবার আমি যদি বলি রংপুর রংপুর একটা শহরের নাম রংপুর তার একটু নির্দিষ্ট শহরকে বোঝাবে আমার সব শহরকেই বোঝাবে না কারণ এই রংপুর ওই শহরটির নাম এটার দ্বারা আমি ওই শহরটিকে বোঝাচ্ছি অন্য কোনো শহরকেই নয় তার মানে ওটা তার নিজস্ব পরিচয় আমার উপর নাম রয়েছে এইরকম যে ওই নামটার দ্বারা একজন ব্যক্তি অথবা একটা স্থান অথবা একটা শহর একটা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নাম হবে প্রপার নামের বিশ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রপার নাম সব সময় ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা শুরু হবে যেটা আমি এক্সি বাহি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে রক্ত ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা ওকে বড় হাতের হবে প্রপার নাম সবসময় বড় হাতের লেটার দ্বারা শুরু হবে বড় হাতের ক্যালফাবেট দ্বারা শুরু হবে এবং প্রপার নাম কিন্তু বহু বছর হয় না সাধারণত প্রপার নাম বহু বছর হয় না দুই একটা ক্ষেত্রে হতে পারে রেয়ার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে প্রপার নাম কখন বহু বছর হয় না এবং প্রপার নাম যেখানেই ঘটবে সেখানেই বড় হাতে হবে ওকে বিয়ের স্টুডেন্ট চল আজ আমার আলোচনা একটুকুই আরও প্রপার নাম নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আরও আলোচনা করব টিল দ্যাট কিপ ফিট স্টে নাই স্টে উইথ ইউর ফ্যামিলি হ্যাঁ ফলো দা হেলথ গাইডেন্স অর হেলথ ইনস্ট্রাকশন টু অ্যাভয়েড দ্য গ্রাফ অফ কোভিড নাইনটিন ওকে থ্যাংক ইউ টিল দ্যাট আল্লাহ